师兄，那年你我相谈一夜，然后决意加入武士会，就是在这里吧？这一眨眼，就是一辈子。你我如果异地而出，我也必定会杀了你，不会有半点犹豫。这世界规则我能制，而你能行，自其免。师座，来了个江湖人，说定要跟师座见一面。他说他，他是来杀人的。不多。见过生死，便只是杀手。好大的胆子，敢到我二十九军来杀人！我来，是来给将军送三样礼物。什么礼物？将军，请一部军营。是为了调呼吸，这呼吸影响力道与速度。一呼一吸间，便是生死。这闭气之法，想不到还有人使得。嗯老人说：“这年勋可以长到一丈长，中前年，那是成了精的。夜里会上岸吃人，如果逮住这女人，把她杀了吃，会使人目清神明，夜间可视察百里。老牛死前几天会通灵，常常会回到自己耕种的田里，回想他的一生。此时用快刀把他宰了。”老牛还没反应过来就死了，这样他的精气就不会散去，全在这肉里。吃了这肉，会使人身强体健，再也不会有疲累的感觉。嘿嘿，今天大象巧获了两种食材，熬成了一锅羹，我请大家吃。哎，哎，哎。我听说这牛肉和鲶鱼坐在一起。是剧毒，你这分量可以毒死一连的人了吧？
谁？你又是谁？咱承蒙先生出手相助，才使我们逃避了一场大祸。敢问先生，你是谁？江湖草莽，犹如将军倾听。<笑>先生是怎么知道那个厨子是个细作？一个已经死去的人告诉我的。没有想到，先生的第一件礼物便是如此大礼。那你要给我的另外两件礼物是什么？继承武士会这十年，武林剧门派合，促使南拳北传，集众人之力，弘扬国术，故我国人之根本。好功绩啊！可惜人死灯灭，群龙无首啊！当务之急是要推选一位新的会长来主持大局。会长尸骨未寒，不想着报仇，只是想着会长的位置，还要脸面吗？事情。要分个先后，更何况杀人者是个鬼，已经死了二十多年了嘛。陈远山，已故会长何长川之师兄，当年武士会之翘楚，号称北方无敌，二十年前被枪毙，头颅挂在奉天城楼之上，装神弄鬼。如果你们办不了此事，那我来。武士会乃武者的旗帜，我们要励精图治，继续把何老爷子的路走下去。一味的寻仇，那和街头斗殴的青皮有什么区别啊？什么青皮？罗贵堂。你一直反对复仇，你是何居心？与
你说什么？我知道，当年你与陈远山私下交好，这何老爷子是怎么死的？还真得好好查查。莫三，你此番是想借你复仇来撞大女的声势？你要想当会长。先要问过我。如果要报仇，那我来。开玩笑。敢问莫三先生，我爹遇害到今日已经多少天了？你们若真心为我爹报仇。直接去便是。凡事都得讲个规矩。去复仇者，那是代表武士会的脸面，岂能儿戏？诺大个武士会，为会长报仇，还互相推诿，令人心寒。是谁？来者何意站住！あなたさんは朝鮮から帰ったばかりで、そんなん作れて果てるところを邪魔して、本当に申し訳ありません。帝国に力を尽くすだけだ。とはいえ、サナダさんには異国も早く解決してほしいことがある。武士会のことか。はい、そうですね。中国人は大大弱い。強い人を集分すれば我らにとってもっと有利です。この件はハイドルを覆すよりもっと重要です。軍部はそう思います。うん、わかった。じゃあお邪魔して申し訳ない。お先に失礼します。
那个罗圭堂，今天如此的针对，你怎么看？就是这个月的线，那个人什么来头？民国七年，万国赛舞会的第三天，从南方来了一个人，要挑战何老爷子。众人出来。连跳了十几个高手，何老爷子没有办法，只得私下与他在竹林一战。结果呢是何老爷子赢了，这回天气又要下雨了。为什么回来？十年之约，十年之约，又如何呀？何老爷子已经走了，便于五十会，再无干系了。嗯、我记得当年，你的剑很快，剑不离身，才是剑客。这年头。是不是剑客，已经不重要了。你要去哪里？我去哪儿？有人比你更关心。杨大哥，吃饭还握着冰刃。自从学道开始，这只手只为回头，再未碰过其他俗物。杨大哥豪情重义，千里赶来祭拜。请问，你是我父亲旧识？相知就是朋友，何必要有交情？我有一事，求玉阳大哥。只会高手如林，我只是一个不入流的江湖武人，何必求我？他们皆心怀他年
，报仇只是一个借口，怎么能指望？何况我爹是武士会会长，功夫如何不用多言。陈远山能将我父亲杀害，武士会，谁还能赢得了他？那我若是不答应呢？深仇如海，我若是能看得见。便不必依赖他人。杨大哥，三年前我爹把此物交给我，说是陈远山最想要的东西，请杨大哥帮我看一眼。我爹说，此物关系重大。上至动摇国家之命运，下至左右一门一姓之兴亡，这是什么？只要能够引出陈远山就行。是什么？不重要。请杨大哥代我保管。这事，我尽力而为。杨念，你私闯武士会，那天在吊唁，所以没拦着你。今天，你可得给个说法。这是我的客人，就是武士会的客人。何大小姐，之前你这话没问题。可是现在你父亲不在，你说这话可得讲究讲究，传出去。是谁
师傅，试办好了。人送走了。嗯，师傅师傅，昨日走得很安详，中午还吃了三大碗饭。只是睡下后，就再也没起来过。诸位，告辞。真的是祸不单行啊！这何老会长尸骨未寒，这罗师傅又撒手人寰了。哎呀，这顶梁柱一个一个的走了，以后我们武士会该怎么办？唐家来了日本人，说要吊唁何会长。日本人。日本人来我们武士会干什么？我们跟日本人没有打过什么交道。善者不来，请莫三先生主持大局。你是谁？鄙人是黑龙会在华理事，真田为景。你来做什么？我是以朋友的身份，来调研何会长的。武士会不欢迎日本人。何先生与我们的关系，可不是一般的朋友。笑,笑话！我们会长。怎么会和日本人交朋友呢？想不到，何先生不在了，你们武士会就没有了容他人之心。啊，我还有一件事。二十年前，你们中有一个人击败了我们黑龙会的师范刘生一泽。我知道此人并没有死，我想找到此人。您教一下高招。没有这个人，武士会其实谁都可以挑战的，更何况是曾经的手下败将。谁愿上前？我再次领教。等一下，那就让我来领教一下你的功夫。
多些指教。やはりご司会には達人まだいる谢谢杨大哥为武士会解围你是谁啊？你好，我叫孙延英。我是为了如影如想来的。你也知道如影如想啊光绪十六年，苏州地牢关了一个栾一卫，此人来历不知，最后死在了狱中。身边留下了一本破残笔记，而这本笔记，当时有三个人看过。第一个是王贤的看守，第二个是一个盗马贼，第三个是一个下野军人。然后呢？后来三个人，一个人参加了义和团，死在了八国联军枪下；还有一个去了南方，死在了武昌起义；最后一个下落不明。之后不知如何。这本笔记落到了武士会的手里，我想，应该是盗马贼那只流传出来的。这和如影如想有什么关系？据盗马贼说，看了这本笔记，可以击鸟追援，刀劈磐石。那这么说，这如影如响，是一部刀法喽。你打开一看，不就知道了吗？他人存放我手之物，我无权反原。你为什么和我说这些？我也想杀陈远山。即便这如影如响，真有你说的那么厉害，我也不感兴趣。杀陈远山，我靠我自己的功夫。好，说得好。男儿应该由此傲气。只是想不到，陈远山拼命保护的如影如响，才过了二十年。也没有人在乎了。少し甘いついたことがある。家中さんが死んだよ。武士会にはまだ何人かが潜伏している。三倍たちが彼らをそこまで暴かたのは、わからないわけもない。
もっと追い詰め不死界の奴らはきっと動く Angel. 
别管我。生死之间，莫做他想。我が国はこの数年いつもここにかけている戦争に勝つたびに自信がつんで何でも勝てるように思ってきた<音声>この戦意雇用の戦心は天の悔かから第二分の国民まで浸透しさらに我が山田民族の魂に何だわけだしかし見知ればかけるそれは万物のキリストなので第二分帝国は自信だけで戦争に勝てるわけがない今夜の武士たちはみんな第二分帝国に身を捧げる英雄だこの時代に生きる限り男はなそのように人生を終わらせるのだ。交出如影如响。留下为人，今日分高下，决生死。你这把袖头还能用？这把刀依然想证明它的价值。陈远山，我一定会杀了你十日后，城外二十里，有处荒野，我在那儿等你。昔日，就是没有那么一个人，敢站前一步，才让日寇如此猖獗，侵占我东北国土。现在还有谁想着这四十年的家国、三千里的河山呢？将军，为何不自己亲自打上前线？怎么打？这些年风雨飘摇，我军寄人篱下，军费无着，无谢无享，我的兄弟们衣衫褴褛。形同乞丐，怎么打？将军若有枪有弹，又将如何？我西北军
，个个都是断头之士，绝无怕死鼠辈。这是我给您的第二份礼物。这是什么？如影如响。现在上阵，需要的是机枪大炮、刀法，有什么用？杀人的不是枪炮子弹，更不是武功。死了那么多兄弟，这个仇你们怎么看？哎，这日本人他不好对付呀。就是嘛，五十块的名头比天大。日本人怎么了？要杀！三天时间准备，三天后，我们无论如何也要把黑龙会给掀了。滥杀，还不是时候，还不是时候。日本人要真想灭了五十会，会来那么点人命。他们只是想挑起事端，我不管他们什么事端。我死了的兄弟，本来就白死了。那你们又能怎么样？断了黑龙会，你们能把日本人都赶出去吗？别把自己想得太重要了。告辞。我能把你支持上位，也能把你压下来。好生想想，我要以小失大。什么是小？什么是大？小姐，杨年真能为老爷报仇吗此番来
向师兄借一物。借什么？你的头颅。经理，北方各门派谈完了，他们都会支持我为下一任武士会会长。好事儿，我只差最后一步了。当年柳生一则之事，日本人给了压力，大帅对我承诺，只要你向上头颅，便可提供我所需的一切。我需要当权者的支持。我会杀一个与你相貌相近的人交差。这是从此以后，世界再无陈元山了。我一个人不重要。这些年，不断的变天，龙气、铁血气、五色气，不断的换。我不知道武士会还能走多远。是爹爹送你的礼物，这个礼物我会像爹爹一样保护着你看过
为何不下杀招？天不欲武学昌盛，叫我晚生二十年，或叫你早生二十年。为什么杀和尚传？你是武士会的人，却杀了武士会的会长，难道你有什么苦衷？只有你说，我还是武士会的人。武功来源于战场上的杀人计，流传至今，是因为人仍然还在杀人。但是现在有了更好的杀人方法，整个武学都要没落了，谁也不能幸免。我会给你名声，但我有两事未了。什么事？第一件，我要杀一个叛徒。他乔装成厨子逃脱了，我还不知其下落。那第二件呢？闯黑龙会，杀真田伟景。出来吧，你有看人睡觉的嗜好吗？嗯。接下来，武士会那边如何处置？让他们去吧。不怕引起冲突。这样一来，我才有借口处理到武士会。杨念与陈远山那边如何处理？需要我派人去把陈远山杀掉吗有话对我说。对不住，杨大哥，我不仅什么都做不了，还拖累了你。杨大哥，大恩不言谢，但事了之后。你的恩情若难一并报。你为什么就这么相信？我还能杀得了陈元山？我相信。我和你的父亲并非是朋友。我杀陈月山，也并不是为了你父亲报仇。唐权横刀，在这世上，我是唯一会死的人。活了这些年。
，为的就是把这套功夫发扬光大。钱更不会经营，我只会回答。所以，我只能去挑战你的父亲。只要能打赢武士会会长。今天你能赢我，但是今天我不能把名声给你。现在世界大乱，武功式微，已经有越来越多的人看不起老祖宗的东西了。我刚继任武士会会长，我要用武士会向天下证明武学的价值。真气千载国粹。做这事需要多久？十年。好。我等你十年，十年之后再来找你。又是你，我来为你送个行。你到底是谁？你有没有听说过中央调查科？说白了，我是被派来控制武士会的。就凭你？武士会明面上是以武救国的武术协会，实际上一直在做着暗杀的活动。从八路联军杀洋人开始，一直到现在，自古如一门乱法，侠义武犯禁。韩非子里说，扰乱社会秩序的五度，其中就有带剑者。如今已经实行共和二十个年头了，依法治世，怎么还能容下这些游离于法理之外的待见者
，更何况武士会这种事情。有些东西历经岁月可以永续长存，有些东西只能停留在历史之中。以后将是飞机大炮的时代，武学早应该被淘汰。包括你的长卷河东，你想试试？为什么和我说这些？我只是觉得你有意思。你想把我当成一颗棋子？这世上又有谁不是棋子呢？就我们的人全到了，不见其他人。今度こそあいつに会ってみたいな。师兄，那个日本人太猖狂了。武士会
若再不出面，恐怕事情会进一步恶化。现在事实一日千里。老祖宗研究了几百年的东西，在西洋的枪炮前，好像突然没有用了。江湖武行还端着架子，把绝技藏着掖着，变成了一个买卖。如今，一个异族人，一人一刀。在我们的国土上，圈地为界，却无人能阻挡。我们再不挺身而出，以身正道，武学怕就没了。我去把他杀了。那日本人是黑龙会的第一高手。如果在这个时候你杀了他，挑起事端，不但日本人会追杀你，张大帅也会追杀你。但是师兄，杀一个人和顶起一个门户，哪个难，哪个容易？当然是杀人容易。好。那我就去做容易的事，难的事就留给你了，师兄这把刀名为鬼丸安切，你能被此刀斩杀，是你的修为所赐。你的刀叫什么这是什么刀？好刀，不需要名字。サナタ様、ご司会の人はすでに来てます。ご指示を。もし通してやさらに、敗北を味わわせろ。はい。去那边。是是
我々の計画はすでに始まって俺の仕事も済んだ中国にも鶴がいるしかしこの季節は期待とんでいこうのだそこの鶴は流中でどこへも行かずそういうとこは君とそこりだこの数年君がずっとそばにいてくれてどんなに辛くても何も動かなかったしかしこれ以上君をそんな危ない生活を送らせるわけにはいかない私はもう手配した君が今夜船に乗ってくる一日早くふるさとに帰ればよいありがとうございますお世話になった
，明修栈道，暗度陈仓，好计谋。转过来，我不杀背对我的人。核查的过程，其实是人与人之间的沟通。日本的茶道讲究和近亲近，放进自己，敬畏对手，这也一直都是我们的品德标准。但是放到国家却不一样，我们两国在过去的五十年来是很相像的，都是被西方人用洋枪利炮炸开了国门，才猛然发现。自己已经远远的落后于这个时代。你们幅员辽阔，有着无尽自身资源，也就有着退路，而我们没有。所以我的国家是在求生。你到底想说什么？强存弱胎，这是自然法则。人是这样，国家是这样，你们武士会也是这样。武士会还能存在多久？不是由你们说了算。哼！当年何长川来找我合作的时候，也说过这个。对错都是后人的评价，一个武士总有应该坚持的东西，为此付出一切，这本身就是一件伟大的事情。其实这个时代已经不需要武士了，这把刀叫个给安切，二十年前曾经断过。重铸之后，再被斩杀过人。
方在哪里？在你右边。阿里卡多刀杀真田，是为了何尝专门？武士会本是一个策略，却变成一个门派，又为其本意了。本意，枪炮或许可以代替武学。却代替不了武者。武士会创立之意，正是如此。我们这一代人没有把这件事做完，希望有人能把这条路走下去。所做的事，不只是如影如像，随我来。为什么要回到这里？我说过，要给你名声。我去为你澄清。哎，不必。此事一旦被揭发，武士会就会失去公信之力，必将大乱，不可收拾啊！现在的武士会已经腐朽不堪。武士会。是天下无人的脸面，只要他还在，就还会有武者
，善用通背诀，巧辞教。想请教你的，唐拳，横刀。
陈师傅，何必如此？如此。这个陈远山还当真了得呀！一个鬼做了一个人的事，仅此而已。那个杨念怎么处置？让他走吧。他身上有真的如影如像，算掌柜你不要了。如影如像，和这个名字一样。本来就没有任何意义。孙掌柜要去哪里？昨天日本关东军占领了北大营，要开战了。那武士会怎么办？江湖深远，壮士如斯。
五十会情况怎么样了？两年前，被国术馆取缔了，如名字一样。今后，只有国术，没有武士了。那你，做如何打算？将军您呢？我终将要，上前线杀敌，履行军人职责。居庙堂之高，你身怀绝技，理当投军报国。你要不要参加我们？一国术，强健明体，壮气胆魄，肃起精魂。我是武者，这是我应该做的。江湖之远，将军，送你第三份礼物。什么？大概如影如像。嗯。将军，请看。这才是真正的如影如像。前辈们，创立武士会之初，一方面是为了弘扬国术，另一方面是为了维护共和，培养刺客。他选下百余名武士，签下生死状，以为此事，藏于武士会，称之为如影如像。你为什么要把他们交给我？曾经，一个武士要苦练数十寒暑。成一计，或成事，或成名。这样的时代已经没有了，但是仍想证明他们的价值。在下如影如想，愿听将军吩咐。在下如影如想，愿听将军吩咐。在下如影如降，愿听将军吩咐。在下如影如降，愿听将军吩咐。在下如影如降，愿听将军吩咐。在下如影如降，愿听将军吩咐。在下如影如降，愿听将军吩咐。在下如影如降，愿听将军吩咐。在下如影如降，愿听将军吩咐。在下如影如降，愿听将军吩咐。在下如影如降，愿听将军吩咐。在下如影如降，愿听将军吩咐。在下如影如降，愿听将军吩咐。